பாருங்க அந்த அருமையான கத்திரிக்காய் கூட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஆர் மஞ்சராஸ் கிச்சனுக்குள்ளே போகலாம் வாங்க ஹாய் தீவஸ் ஆர் மஞ்சராஸ் கிச்சனுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா முழு கத்திரிக்காய் கூட்டு பார்க்க போகிறோம் இது நல்லா எண்ணெயில் போட்டு வதக்கிட்டு கூட்டு பார்க்க போகிறோம் நான் கத்திரிக்காயை பாருங்கள் ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி கீறி உப்பு தண்ணியில் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் கலர் சேஞ்ச் ஆகாது கலர் மாறாமல் இருக்கு பார்த்தீங்களா எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது பெரிய வெங்காயம் இப்போ ஒரு கடாயை வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ பாருங்க அந்த எண்ணெயில் கத்திரிக்காயை போட்டு வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அந்த பக்கம் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் கத்திரிக்காய் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம அதுக்கு தேவையான மசாலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் இது நம்ம கூட்டு மாதிரி தான் வைக்க போகிறோம் அதனால் கொஞ்சோண்டு மட்டும் தேங்காய் போட்டுக்கலாம் லைட்டாக ஒரு வாசம் வர வரைக்கும் வெறும் சட்டிலேயே லைட்டாக அப்படி வறுத்து விடுங்க சிம்லேயே வச்சு வருங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம கொஞ்சம் அந்த தேங்காய் வாசம் வந்துருச்சு இதில் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எள் போட்டுவிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க இதுலேயே நல்லா சட சடன்னு வெடிச்சிடும் இந்த சூட்லேயே இது நல்லா நம்ம ஆற வச்சுட்டு இதோடு நம்ம ஒரு பேஸ்ட் தயார் பண்ண போகிறோம் இதை நான் முதல்ல வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம் வெடிக்குது பார்த்திங்களா எள் இப்படி வெடித்தாலே போதும் ரொம்ப கருகு உங்களோட கருகினால் நல்லா இருக்காது வாசம் நல்லா இருக்காது பாருங்க இதுலேயே நம்ம கிரேவி தயார் பண்ணிடலாம் இந்த எண்ணெயிலேயும் கொஞ்சம் சீரகம் கடுகு ரெண்டு மூணு சோம்பு வெந்தயம் நம்ம பொடியாக போட்டுக்கலாம் இது கொஞ்சம் நல்லா வெடிக்கட்டும்
இதில் வெங்காயம் போட்டுடலாம் நல்லா இதை வதக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு வெங்காயம் நல்லா கொஞ்சம் வதங்கிட்டு பாருங்கள் இதில் வந்து நம்ம இது பாருங்கள் ஒரே ஒரு தக்காளி போட்டுக்கேன் இதில் பாதி வெங்காயத்தை இதில் எடுத்துடலங்க எடுத்துக்கோங்க இந்த வெங்காயம் மட்டும் இதில் இருக்கட்டும் இப்போ இதை நம்ம ஒரு பேஸ்ட்டை அரைச்சி இதில் ஊற்றலாம் இப்போ இதில் வந்து அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இதில் இது வரைக்கும் பெப்பர் சிக்கன் பொடி பெப்பர் சிக்கன் பொடி இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த பொடியை தான் நான் இப்போ இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட போகிறேன் நல்ல ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் காரம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் இந்த எண்ணெயிலே அதை கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுலாம் இது கூடயே சேர்ந்து நம்ம காரத்துக்கு ஒரு ஸ்பூன் வத்தல் பொடி போட்டுக்கிற போட்டிருக்கேன் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா இந்த எண்ணெயிலே கிண்டி விட்டுருங்க நல்லா கொஞ்சம் அந்த பச்சை வாசம் அந்த மல்லியோட வாசம் வருது பார்த்தீங்களா அது மாதிரி மல்லி அந்த கருகிற வாசம் வந்து வரணும் அந்த வதங்குற வாசம் அந்த வாடை வந்துருச்சுன்னா நம்ம தக்காளி இப்போ அரைச்ச பாருங்கள் அந்த பேஸ்ட்டை இதில் போட்டுடலாம் நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு டேஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இது நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரட்டும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம நல்லா அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு ஒரு நல்ல ஒரு சிக்கன் வாசம் வந்துருச்சு சிக்கன் குருமா எப்படி நம்ம வாசம் வரும் அதே மாதிரி ஒரு வாசம் வந்துருச்சு இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுடலாம் இப்போ இதில் புளி தண்ணி ஊற்றிடலாம் ரொம்ப கடும் புளி ஊற்றக்கூடாது கொஞ்சமாக தான் ஒரு சின்ன கோழி குண்டு அளவு புளி எடுத்து கரைச்சி ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றி நல்லா இது கொஞ்சம் கொதி வரட்டும் கொதி வரவும் நம்ம கத்திரிக்காயை போட்டுடலாம் இப்போ நம்மளுக்கு பாருங்கள் அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த சுற்றி இருக்கிறதெல்லாம் அப்பப்போ அப்படி வளைச்சி விட்டுக்கிட்டோம்னா அது நம்ம நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரட்டும் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ இதெல்லாம் கத்திரிக்காய் போட்டுடலாம் கத்திரிக்காய் நம்ம வதக்கி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த கத்திரிக்காய் எப்படியுமோ போட்டது நல்லா முங்குற அளவுக்கு இது பண்ணி இது ஒரு நல்லா ஒரு லிட் போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு சூப்பராக நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம எள்ளு அரைச்சோம் பார்த்திங்களா அந்த எள்ளு தேங்காய் சில்லு அரைச்ச பாருங்கள் இதை ஊற்றிடலாம் நல்ல இடம் நல்ல அந்த வாசம் நல்லா இருக்கும் இந்த எல்லோட வாசம் இந்த ஃப்ளேவர் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவராக இருக்கும் நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா திக்காக வந்துருச்சு நம்ம இது கூட்டு மாதிரி தான் இந்த கூட்டு வந்து சாதத்தில் நம்ம நல்லா சாப்பாடு பிணைஞ்சி சாப்பிட்டுக்கலாம் தயிர் சாதத்துக்கும் சைடிஸாக வச்சுக்கலாம் மற்றபடி சப்பாத்தி பூரிக்கலாம் அவ்வளோ டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது சாதத்துக்கு மட்டும்தான் அது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சிக்கன் கிரேவி மாதிரியே இருக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் புளி ஊற்றி சில ஏரியாவில் சிக்கன்லாம் புளி ஊற்றி தான் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது இப்போ நம்ம அதில் மல்லியில் தூவிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம இதில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு கால் ஸ்பூன் வெந்தய பொடி இது நம்ம லாஸ்ட்டில் போட்டால் தான் என்னுடைய ஃப்ளேவர் நல்லா நமக்கு ஒரு நல்லா ஒரு அருமையான டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இதில் லைட்டாக பெருங்காயத்தூள் போட்டுட்டு மல்லி கருவேப்பில் நல்லா பிச்சு போட்டுடலாம் போட்டுட்டு நம்ம அப்படியே இதை ஒரே ஒரு லைட்டாக ஒரு கிண்டி கிண்டி விட்டு மூடி வச்சிடலாம் 
நல்லா சுற்றி இருக்கிறதெல்லாம் நல்லா வடிச்சுட்டு இதை நம்ம அப்படி மூடி வச்சிடலாம் சூப்பரான கத்திரிக்காய் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு கத்திரிக்காய் கூட்டு கூட்டுன்னா பருப்பு போட்டால் தான் கூட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கூட்டு நல்ல ஒரு டேஸ்டாக இருக்கும் நல்லா அருமையாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த மெத்தடில் அந்த சிக்கன் பவுடர் போட்டு நீங்கள் செஞ்சு பாருங்களேன் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ அதை நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் நமக்கு இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இந்த வீடியோஸ் நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க தயவுசெய்து கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ நாள் வரைக்கும் எனக்கு ஏழு எழுபதாயிரம் எழுபத்தஞ்சாயிரம் வரைக்கும் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அவங்களுக்கெல்லாம் இன்னும் எனக்கு கொஞ்சம் நிறைய பேர் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது கொஞ்சம் என்னோடய வீடியோஸ் ஓப்பன் பண்ணி லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தயவுசெய்து கொஞ்சம் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாய்